ชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของตัว s a f e t y Index f u t u r e มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้นต่อนะคะในช่วงเปิดตลาดโดยทั้งนี้ก็เป็นไปตามทิศทางของตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวพุ่งขึ้นจากการที่นักทุนเนี่ยคลายความกังวลในเรื่องของนิสิตในยุโรปในช่วงสั้นนะคะหลังจากที่ในส่วนของธนาคารกลางประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางยุโรปธนาคารกลางของสหรัฐอังกฤษญี่ปุ่นแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ที่เข้ามาร่วมมือกันเพื่อจัดสรรเงินกู้สกุลดอลลาร์ให้แก่ธนาคารต่างๆในยุโรปเพื่อช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในวิกฤตครั้งนี้ก็ทําให้บรรยากาศการลงทุนที่เป็นบวกเนี่ยก็เป็นแรงหนุนให้ในส่วนของตัวเอเชียศูนย์ยูนิเนี่ยมีโอกาสที่จะเปิดบวกขึ้นก่อนไปบริเวณใกล้ๆเจ็ดร้อยสามสิบห้าถึงเจ็ดร้อยสี่สิบจุดซึ่งถ้ามองในส่วนของบรรยากาศที่การลงทุนที่เป็นบวกที่เข้ามาก็คงทําให้ระหว่างวันเนี่ยยังน่าจะแกว่งตัวในทิศทางบวกแต่ถ้ามองในส่วนของอมุมมองจากนักลงทุนว่ามีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนต่อทิศทางการฟื้นตัวในช่วง 1-2 วันนี้เนี่ยถ้าดูจากในส่วนของวอลุ่มการซื้อขายเองที่เข้ามาหนาแน่นโดยเฉพาะในส่วนของตัว S50 ยูหนึ่งหนึ่งที่วอลุ่มเนี่ยเนี่ยมีเข้ามามากกว่า 22,570 สัญญาเมื่อวานนี้แต่ว่าถ้ามองในส่วนของสถานะคุ้มค้างเองเนี่ยกลับปรับตัวลดลงไม่ได้สนับสนุนในส่วนของอปริมาณการซื้อขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก็ยังสะท้อนถึงมุมมองในส่วนของทิศทางการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีความมั่นใจว่าจะสามารถยืนได้อย่างแข็งแรงเนื่องจากว่าในส่วนของแนวโน้มหลักทางเทคนิคเองเนี่ยก็ยังอยู่ในทิศทางลงแล้วก็ในเรื่องของปัญหาหนี้สินในยุโรปรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยอมองว่าก็ยังต้องอาศัยระยะเวลาในการเข้าแก้ไขดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าทิศทางการเคลื่อนไหวระหว่างวันยังค่อนข้างผันผวนแต่อย่างไรก็ตามสําหรับผู้ที่มีสถานะช็อตในเอสซาสูงยูหนึ่งหนึ่งเนื่องจากว่าการดิกลับในวันนี้คงจะเป็นไปในทิศทางบวกที่ค่อนข้างแรงเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็อาจจะปิดตาขาดทุนออกไปก่อนส่วนสถานะใหม่เราให้เน้นเก่งกําไรเอสซาสูงยูหนึ่งหนึ่งในกรอบเจ็ดสองศูนย์ถึงเจ็ดสี่ศูนย์จุดสําหรับในส่วนของตัวซิงเกิลซัมฟิวเจอร์ก็มองว่าในส่วนของตัว d d a u 1หนึ่งหลังจากที่ราคาดีกลับต่อเนื่องเป็นวันที่สองพร้อมกับบัวลุ่มที่เข้ามาหนาแน่นโดยทั้งนี้ก็มองว่าในส่วนของบรรยากาศการลงทุนที่เป็นแรงหนุนต่อทิศทางการฟื้นตัวขึ้นต่อในวันนี้คงทำให้เหตุการณ์ฟื้นตัวได้อย่างค่อนข้างจะโอเคในระยะสั้นดังนั้นเนี่ยก็ให้ปิดสถานะช็อตแล้วก็กลับมาเก็งกำไรฝั่งรองโดยวางจุดสต็อปรอยไปที่ระดับ 18.20 บาทส่วน p t t u 1 1เมื่อวานปิดปรับตัวขึ้นแต่ว่าถ้ามองในส่วนของเครื่องมือ MACD แล้วก็ Modify Stochastic ยังคงให้ค่าสัญญาณลบโดยมองในส่วนของความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ยังเป็นแรงกดดันอยู่บางส่วนถึงแม้ว่าในเรื่องของวิกฤตนี้ในยุโรปจะ,ะทำให้นักทุนคลายความกังวลลงในช่วงสั้นก็ตามดังนั้นเนี่ยสำหรับสถานะช็อตถ้าหากว่ายังไม่สามารถยืนเหนือระดับ320บาทก็ยังให้คงสถานะต่อได้เพื่อรอทำลายในช่วงที่ยอดตัวสำหรับในส่วนของกอล์ฟฟิวเจอร์แล้วก็ซิลเวอร์ฟิวเจอร์วันนี้ก็มองแนวโน้มน่าจะแขวนตัวในทิศทางอ่อนค่าลงหลังจากที่ในส่วนของสปอตโกปรับตัวร่วงลงทะลุระดับพันแปดร้อยเหรียญลงมาโดยเช้านี้อยู่ที่ระดับพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดแปดเจ็ดเหรียญต่อออนแล้วก็มองว่ามีโอกาสที่จะลงไปทดสอบเป็นพันเจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญต่อออนได้ต่อไปขณะที่ในส่วนของสปอตซิลเวอร์ก็ปรับตัวลดลงมาเช่นกันโดยช่วงเช้านี้อยู่ที่ระดับสามสิบเก้าจุดหกหกเหรียญต่อออนโดยทั้งนี้ก็ได้รับแรงกดดันหลังจากที่นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้ยุโรปแล้วก็ทำทำกำไรออกมาในส่วนของทองค
คำแล้วก็โลหะเงินจากที่ธนาคารกลางสำคัญได้ออกมาแสดงความร่วมมือในเรื่องของการที่จะเข้าไปเพิ่มสภาพคล่องในระบบธนาคารของยุโรปแต่อย่างไรก็ตามก็มองว่ายังคงต้องอติดตามความคืบหน้าในส่วนของการแก้ไขปัญหาต่อไปรวมถึงในส่วนของการประชุมของรัฐมนตรีครั้งของประเทศยูโรโซนในคืนนี้รวมถึงในส่วนของการประชุมของเฟดในสัปดาห์หน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐเองที่ยังมองว่ามีความเสี่ยงอยู่แล้วก็อาจจะกลับมาเป็นแรงต่อทิศทางของราคาทองคำหรือว่าราคาโลหะเงินอีกครั้งถ้าหากว่าไม่ได้เห็นแนวทางที่ออกมาชัดเจนเป็นรูปธรรมดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในระยะสั้นก็ยังสามารถที่จะเก็งกำไรในฝั่งช็อตได้ทั้งในส่วนของโกลฟิวเจอร์แล้วก็ซิลเวอร์ฟิวเจอร์ในช่วงที่ยังเห็นแรงขายทำกำไรออกมาในส่วนของทองคำแล้วก็โลหะเงินสำหรับในส่วนของตัว GFV 1 1แล้วก็ GF 1 0 V 1 1มองแนวโน้มโอกาสปรับตัวลงไปทดสอบระดับ 25,800 บาทดังนั้นให้เน้นการเข้าเปิดสถานะช็อตและตัดขาดทุนที่ระดับ 26,300 บาทส่วน Silver Future ก็เน้นช็อต SVV 1ตามแนวโน้มการปรับตัวลงทดสอบระดับ 1,200 บาทโดยวางจุดสต็อปลอยไว้ที่ระดับ 1,270 บาทสำหรับในส่วนของออปชันถ้ามองในส่วนของพุทธคอร์วอลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างระดับ 2.82 เท่าเมื่อวานนี้โดยมีในส่วนของพุทธคอร์เพนเทเรสที่ปรับตัวขึ้นมาเช่นกันอยู่ที่ระดับ 1.18 เท่าอีกทั้งถ้ามองในส่วนของวอลุ่มการซื้อขายที่แยกตามประเภทของนักลงทุนเมื่อวานเห็นต่างชาติเนี่ยเข้ามาลองพุทมากกว่า200สัญญาแล้วก็ถ้าดูในส่วนของสถานะคงค้างในฝั่งของพุทเองที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นน่าจะบ่งชี้ถึงมุมมองต่อแนวโน้มตลาดของนักลงทุนต่างชาติที่ยังมองว่ามีโอกาสที่จะเห็นการอ่อนค่าลงของดัชนีเซฟฟิตี้ได้โดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของ Impirality โดยรวมเองของฝั่งของออปชันก็กลับมาต่ำกว่าพุทธออปชันอีกครั้งดังนั้นเนี่ยยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่อยู่ในแนวโน้มของขาลงอยู่ถึงแม้ว่าในวันนี้จะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นต่อ,อไปยังบริเวณ735จุดสำหรับในส่วนของ s e ฟ f t y แต่ยังคงให้สามารถใช้ในส่วนของอช็อตยังคงให้คงสถานะช็อตคอสัญญาเดือนกันยาที่ราคาใช้ 17.20 จุดโดยให้เลือกใช้ในส่วนของรองเอชาศูนย์ยูหนึ่งหนึ่งเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการฟื้นตัวในช่วงสั้นปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ